ప్రజా సమస్యలపై చర్చించాల్సిన బల్దియా సర్వసభ్య సమావేశాన్ని వాయిదా వేయడం సిగ్గుచేటని టీపీసీసీ మహిళా నేత గందే మాధవి మండిపడ్డారు ఏదైనా అనుకోని ఘటన జరిగితే వాయిదా వేయాల్సిన సమావేశాన్ని ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకుండా వాయిదా వేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు జిల్లా పరిషత్లో ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి మీటింగ్ నిర్వహించాలనే చట్టంలాగా మున్సిపల్ కు కూడా అలాంటి చట్టం తేవాలని సూచించారు కరీంనగర్ ఆర్అండ్బి గెస్ట్ హౌస్ లో టీపీసీ మహిళా నేత గందే మాధవి మీడియాతో మాట్లాడారు ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించకుండా బల్దియా పాలకులు ఇష్టారీతిన వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు మున్సిపల్ సర్వసభ్య సమావేశం వాయిదా వేయడానికి కారణమేంటో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రతిపక్షాలు ఎక్కడ ప్రజా సమస్యలపై నిలదీస్తారోననే అభద్రతా భావంతో మీటింగ్ను వాయిదా వేశారని దుయ్యబట్టారు ప్రజా సమస్యలను చర్చించాల్సిన దేవాలయం లాంటి బల్దియా ప్రజా సమస్యలు పట్టకుండా సొంత ఏజెండాకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు స్వచ్ఛ భారత్ లో భాగంగా బహిరంగ మలమూత్ర విసర్జన చేస్తే ఐదు వందల రూపాయల జరిమానా విధిస్తామని చెబుతున్న బల్దియా మౌలిక వసతులు కల్పించకుండా జరిమానా వేస్తామనడం సిగ్గుచేటన్నారు జీహెచ్ఎంసీ కార్మికులు చేస్తున్న పనులనే కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్మికులు చేస్తున్నారని జీహెచ్ఎంసీ కార్మికులకు పెంచిన తీరుగా కరీంనగర్ కార్మికులకు వేతనాలను ఎందుకు పెంచడం లేదని ప్రశ్నించారు నాడు కరీంనగర్లోని ప్రధాన కూడళ్లను స్వచ్చంద సంస్థలు ప్రైవేటు సంస్థలు సహకారంతో అభివృద్ది చేశామని కానీ ఇప్పుడు జంక్షన్లు కుదింపు పేరుతో ప్రజా దుర్వినియోగానికి తెర తీశారని దుయ్యబట్టారు ఐఏఎస్ అధికారి అయిన బాల్దియా కమిషనర్ హుందాగా వ్యవహరించి సర్వసభ్య సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు జడ్పీలో మూడు నెలలకు ఒక్కసారి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే చట్టం ఉందని అలాంటి చట్టాన్ని కార్పొరేషన్లో కూడా తీసుకురావాలన్నారు దీనికి నైతిక బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు ఇవాళ డబ్బులు ఎందుకు వస్తలేవు ఎన్ని డబ్బులు వస్తున్నాయి కాంట్రాక్టర్లు ఎందుకు చేయలేకపోతా ఉన్నారు ప్రజా సమస్యల మీద ఎందుకు దృష్టి పెట్టలేకపోతా ఉన్నారు ఇవాళ మంచినీటి సమస్య ఇవాళ కోట్లాది రూపాయలు వస్తా ఉన్నాయన్నారు ఈ సమస్య ఎక్కడ వస్తున్నాయి ఎందుకు ఆగిపోతున్నాయి ప్రజాప్రతినిధులకే సరి అయిన అవగాహన లేదు ఈరోజు ఎక్కడ కూడా ప్రజలు రోజు డైలీ వన్ అవర్ ఇవ్వండి ప్రజలకు సరిపోతుంది ఎందుకంటే నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవడం మన బాధ్యత కాబట్టి రోజు గంట ఇచ్చినా సరిపోతుందని గతంలో కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది కేటీఆర్ గారికి ఐటీ రంగం ఇస్తారు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇస్తారు అన్ని కేటీఆర్కే ఇచ్చి ప్రజలను ఎందుకు ఇంత బాధ పెడుతున్నారు ఇక్కడ కేటీఆర్ గారి అసమర్థత బయటపడుతుంది కాబట్టే ఇవాళ నగరపాలక సంస్థలో మీటింగ్ వాయిదా పడ్డదని మేము గట్టిగా చెప్పగలుగుతా ఉన్నాం కార్పొరేటర్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ మహిళా కార్పొరేటర్లు వాళ్ళ సమస్యలు నేరుగా వచ్చి చెప్పుకునేది ఒక కౌన్సిల్ జనరల్ బాడీలోనే అలాంటి జనరల్ బాడీ కూడా ఇవాళ మహిళా కార్పొరేటర్లకు అవకాశం కలగకుండా చేస్తా ఉన్నారు